social sciences বিভিন্ন sector ছিল scholarship এর textile টা ছিল না কিন্তু last গত দুই বছর যাবৎ তার হচ্ছে textile টা input করছে coding and textile মানে তো এটা আমাদের textile এর student দের জন্য অনেক বিশাল একটা জিনিস যে full bright scholarship এ এখানে আসা আর কি এবং এটা আসছে আর কি আমাদের কিছু student আছে যারা হচ্ছে full bright এ তারা masters করতে ইউএস university তে study করতে আসছে समाधान होते
মানে নোট ডাউন করার চেষ্টা করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার যদি কোনো মানে কোনো জিনিস আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় আমি বলবো জাস্ট নোট ডাউন করেন আর আমি প্রতিটা স্লাইডের পিছনে অনেক সময় দিচ্ছি এর মধ্যে হচ্ছে আপনারা স্লাইডটা একটু দেখে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের একটা আইডিয়া হবে যে আমি স্লাইডে আসলে কি বলতে চাচ্ছি এবং হ্যাঁ এখন যেটা আলোচনা করবো সরি ফর দ্য ইন্টারাকশন আসলে এটা খুবই আনএক্সপেক্টেড এবং এই অনলাইনে এগুলো হতেই পারে যে কোনো সময়ে আর কি তো এটা খুবই আনএক্সপেক্টেড জিনিস এবং এটা হচ্ছে আমি মাস্টার্স আর পিএইচডির কথা বলছিলাম বাংলাদেশ गवर्नमेंटের যে স্কলারশিপ গুলা সেগুলা কি কি হতে পারে যেমন কমন স্কলারশিপ বা ম্যাক্সড জাপান বা কোরিয়ান गवर्नमेंट স্কলারশিপ এবং হচ্ছে চাইনিজ गवर्नमेंट স্কলারশিপ তো কোরিয়ান गवर्नमेंट স্কলারশিপ হচ্ছে এটা এটাও মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের মাধ্যমে এটা সার্কুলার হয় জানুয়ারি টু ফেব্রুয়ারি প্রতি বছর এটাগুলো কিন্তু প্রতি বছরে হয় এনুয়ালি হয় এবং দ্বিতীয়বার আর মানে এক বছর আর সেকেন্ড টাইম এটা হয় না কোরিয়ান गवर्नमेंट স্কলারশিপ সেটা হচ্ছে আপনার এই জানুয়ারি বা জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি এই দুই মাস টাইম থাকে এর মধ্যেই হচ্ছে अप्लाई এবং সব প্রসিজিওর কমপ্লিট করতে হয় মিনিস্ট্রিতে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হয় এবং প্রতিটার আমি বলবো যে যখনই আপনারা কোনো স্কলারশিপের अप्लाई করবেন খুব সতর্কতার সাথে স্কলারশিপের গাইডলাইন গুলা পড়তে হবে মানে ওখানে একটা দেখা যাচ্ছে অনেক ডকুমেন্টস চাই তারা একটা ডকুমেন্টস মিস হলে আসলে ওই পুরো অ্যাপ্লিকেন্টটাই আসলে মানে ইনএলিজিবল হয়ে যায় আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো মানে আপনারা যখনই যে কোনো স্কলারশিপ বা যে কোনো আহ এই ধরনের প্রসিজিওর ক্ষেত্রে কম্পিটিটিভ এই প্রসিজিওর গুলার ক্ষেত্রে যখনই আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন সবসময় स्कलारशिपेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
শ্রম দিতে হয় জিনিসটা আপনি হাল ছেড়ে দিলে চলবে না আমি এটা সব স্টুডেন্টদেরকেই বলবো এটা আমার মধ্যে ছিল আমার এই দুর্বলতা ছিল যে অল্পতেই আমরা হাল ছেড়ে দিই না আমার মনে হয় আর হবে না এই জিনিসটা হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে কখনোই করা যাবে না আপনারা যদি মনে করেন যে আমি হায়ার স্টাডিজ করবই তো খুবই ডিটারমাইন্ড হতে হবে এই জিনিসগুলাতে খুবই ডিটারমাইন্ড যে আমি অবশ্যই এটা করতে পারবো এবং আমি এবং আমি জানি যে আমাদের টেক্সটাইল স্টুডেন্টদের সবারই সবারই মানে ওই ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু আমাদের হচ্ছে কিছু সদিচ্ছার অভাবে বা আমাদের দেখা যাচ্ছে প্রপার গাইডেন্স এর অভাবে আমরা এই জিনিসটা আসলে মানে ম্যাটেরিয়ালাইজ করতে পারি না আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার যখনই যাদের হায়ার স্টাডিজ এর চিন্তা পাশ করার সাথে সাথে হচ্ছে আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেটস গুলা খুবই তুলে নেন অনেকেই আছে অনেকেই আছে যে অনেক দেরি করে হ্যাঁ তুলবো আর কি পরে দেখা যাচ্ছে আমার একটা স্কলারশিপ হয়ে গেল বা স্কলারশিপ একটা খুব সুন্দর অপরচুনিটি আসছে আমি দেখা যাচ্ছে আমার ডকুমেন্টস গুলা খুঁজে পাচ্ছি না আমি আবার ইউনিভার্সিটিতে গেলাম আমার কলেজে গেলাম এক মাস সময় লাগবে তো পরে দেখা যাচ্ছে এ ধরি ওকে ধরি খুব দ্রুত কিভাবে বের করা যায় তো এগুলা করার দরকার নাই আমি বলবো যারা আপনারা হায়ার স্টাডিজ এর চিন্তা করবেন খুব দ্রুতই হচ্ছে আপনার এই ডকুমেন্টস গুলা কালেক্ট করে নিবেন বিশেষ করে এগুলা খুবই লং টার্ম প্রসিজিওর এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এ ধরনের ট্রান্সক্রিপ্টে অনেক ভুল হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি যখন আবার কারেকশনের জন্য দিবেন আরো সময় লাগে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা যারা একটু সচেতন বা আপনার যারা খুব ডিটারমাইন্ড হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে খুব দ্রুতই সার্টিফিকেটস বা ট্রান্সক্রিপ্ট গুলা নিয়ে এগুলো সব স্ক্যান করে রাখবেন স্ক্যান কপিটা ম্যান্ডেটরি আর কি আপনার কারণ বর্তমানে পুরো ওয়ার্ল্ডে সব হচ্ছে অনলাইন বেসড অ্যাপ্লিকেশন এবং আপনাকে হচ্ছে এই জিনিসগুলা অনলাইনে সাবমিট করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনি স্ক্যান কপিটা হচ্ছে মূল জিনিস আর কি তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর আমার কথা গুলা খুব সুন্দর মতো রিচ করবে সমস্যা নেই এখন একদম স্পষ্ট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভেরি গুড তারপর হচ্ছে আর আপনার কাইন্ডলি স্টুডেন্টরা কাইন্ডলি হচ্ছে আপনারা মিউট করেন এই জিনিসটা আসলে মানে খুবই ডিস্ট্রাক্ট করে আর কি কারণ সবাই খুব একটা সাউন্ড চলে আসলো আমি ডিস্ট্রাক্ট হয়ে গেলাম দেখা যাচ্ছে যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম ওটা হয়তো আর বলতে পারলাম না আর যেমন এরপর আমি বলবো যেমন বলতেছিলাম জিআরই জিআরই এটা শুধু ইউনিভার্সিটির জন্যই লাগে জিআরই খুবই খুবই একটা কি বলবো খুবই কঠিন একটা টেস্ট এখানে দুইটা পার্ট থাকে ভার্বাল এবং কোয়ান্টিটিভ ভার্বাল পার্টটাতে হচ্ছে আপনার মানে আমাদের ইংলিশ অ্যাবিলিটিটা তারা চেক করে আর কোয়ান্টিটিভ পোর্শনে বিভিন্ন ম্যাথস থাকে ম্যাথের পোর্শন গুলো আসলে এখানে তারা জাস্টিফাই করে আর কি সো এই এটা শুধু আমি বলবো ইউএস ইউনিভার্সিটি এগুলোতে আমি দেখেছি যে এটা লাগে জিআরই স্কোরটা এবং জিআরই স্কোরের কোনো কেউ যদি আমাকে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে স্যার জিআর স্কোর ভালো কত বা কত হইলে আমি এডমিশন বা ফান্ড পাবো এটার আসলে ভালো বলতে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে থ্রি জিরো ফাইভ মানে তিনশো পাঁচের উপর থেকে আমরা বলি যে একটা টেক্সটাইলস এর স্টুডেন্টের জন্য একটা মডারেট স্কোর আমরা বলতে পারি আর কি যাচাই করা হয় অনেকে আমাকে কোয়েশন করে যে স্যার আমি যদি জিআরই দিই আমার কি টোফেল দেয়া লাগবে অবশ্যই দেয়া লাগবে কারণ জিআরই আর টোফেল বা আয়ালস দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস যেমন জিআরই হচ্ছে আপনার মেরিট যাচাই করে অনেক ক্ষেত্রে আমি বলবো যে জিনিসগুলো আপনার যেমন আপনার ম্যাথমেটিক্যাল স্কিল আপনার অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল আপনি লিখতে পারতেছেন কিনা আপনাকে একটা টপিক দেওয়া হবে আপনি কিভাবে জিনিসটা আপনি এক্সপ্লেন করতেছেন এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট হায়ার স্টাডিজ এর জন্য কারণ আপনি যখন এখানে পড়তে আসবেন আপনাকে আসলে সবকিছুই রাইটিং এর উপরই ফোকাস করতে হয় বিভিন্ন টেকনিক্যাল রাইটিং বিভিন্ন রিসার্চ পেপার রাইটিং তো জিআরই আসলে অনেকটা ওই আদলেই করা আর টোফেল বা আয়ালস এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা আপনার ইংলিশ আপনার ইংলিশের উপর দক্ষতা যেমন আয়ালস এটা আপনার পরিচালনা করে ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আইটিপি আর টোফেলটা আসলে এটা ইটিএস বলে এটা আসলে ইউএস বেসড প্রতিষ্ঠান তারা হচ্ছে টোফেলটা পরিচালনা করে তো আপনার যদি 
मूल मन खुबी मोटीशन लेटर स्टोरी रिकमेंडेशनिंग चाकुरजीवी कैंडिडेट थे फर्मेटर सार्टिफिकेट गुलेशन एक मान मोटामुटी स्कलारशिप सम्बन्धे 
আমি মোটামুটি সবকিছুই মানে আমি নিজে করেছি তাই আমি বলতে পারি যে জিনিসগুলো আসলে কিভাবে কারণ আমি খুব স্ট্রাগল করে শিখতে হয়েছে জিনিসগুলা তো এই কপি গুলা হচ্ছে আপনার ট্রান্সক্রিপ্টটা আপনার যে সার্টিফিকেট গুলা সেগুলো হচ্ছে আপনি একটা ফটো কপি করবেন ফটো কপি করে হচ্ছে আপনি যেখানে নোটারি পাবলিক করে ওখানে নিয়ে যাবেন এবং ওরা হচ্ছে আপনাকে খুব সুন্দর ভাবে এই ধরনের একটা অ্যাটেস্টেশন করে দিবে এবং এটা একটা গভর্নমেন্ট যে স্কলারশিপ গুলো এটার জন্য ম্যান্ডেটরি আর কি এটা ইউএস এর জন্য লাগে না কিন্তু আপনি যদি গভর্নমেন্ট এর থ্রুতে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এর মাধ্যমে যদি আপনি বা বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যদি কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করতে যান আপনার এই নোটারি কপিটা আসলে যাচাই করে দেখলো যে এটা সত্য তারপর হচ্ছে ট্রু কপি সার্টিফাইড ট্রু কপি এটা হচ্ছে ইউএস ইনস্টিটিউশন বা আমি অন্য ইনস্টিটিউশন তেমন একটা দেখিনি फटोकपिटा देखे कपि कर फटोकपि फटोकपि कंट्रोलर सर उन्नी हम ठीक सील गला বিভিন্ন জয়েন্টে তার মানে এটাকে বলে সার্টিফাইড ট্রু কপি মানে তারা আপনাকে হচ্ছে একটা নতুন একটা ট্রু কপি দিচ্ছে এবং সার্টিফাইড মানে আপনার মূল কপিটা তো আপনার কাছে থাকবেই ওরা আপনি যখন রিকোয়েস্ট করবেন ওই জিনিসটা তারা তাদের সার্ভার থেকে বা তাদের যে ডকুমেন্টস আছে ওই জিনিসগুলো তারা ভেরিফাই করবে ভেরিফাই করে তারা আরেকটা কপি করে একটা খামের মধ্যে তারা সিল গালা করে দিবে এই জিনিসগুলো তো সার্টিফাইড ট্রু কপি আপনারা যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজিওরে কোনো সময় সার্টিফাইড ট্রু কপি দেখেন তার মানে হচ্ছে এই জিনিসটা এটাই বুঝায় আর কি এটা অবশ্যই কন্ট্রোলার মানে কন্ট্রোল অফ এক্সামিনেশন আপনার ইউনিভার্সিটির অবশ্যই এটা সার্টিফাই করতে হবে এটা অন্য কেউ করতে পারবে না কখনোই আর এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষ করে ইউরোপ বা অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আপনার একটা রিসার্চ প্রপোজাল দিতে হয় আমি বলবো এই জিনিসটা খুবই কঠিন স্টুডেন্ট লাইফে একটা রিসার্চ প্রপোজাল দাঁড় করানো রিসার্চ প্রপোজাল দাঁড় করানো বলতে আপনার একটা ইউনিক টপিক এর উপর আপনি কি কি রিসার্চ করতে চান এই জিনিসগুলো আপনাকে হচ্ছে একটা টু টু ম্যাক্সিমাম থ্রি পেজ এর মধ্যে একটা সামারি আকারে দিতে হবে যে আমি এই বিষয়ে রিসার্চ করতে চাই তার টাইটেল কি হতে পারে তার কিওয়ার্ড কি হতে পারে এগুলার এমস এন্ড অবজেক্টিভ লিটারেচার রিভিউ এগুলো আপনার হয়তো বিভিন্ন রিসার্চ মেথোডোলজি কোর্স এর মাধ্যমে জানতে পারবেন আমি এই জিনিসটা নিয়ে তেমন একটা আলোচনা করব না কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে খুবই একটা আমি বলবো যেটা ভিটিকর জিনিস আমাদের জন্য স্পেশাল আমি নিজে এখনো ভয় পাই রিসার্চ প্রপোজাল জিনিসটা সো এটা একটু বলবো যে একটু অ্যাডভান্স স্টেজে অনেক ইউনিভার্সিটি আসলে লাগে কারণ আসলে ইউনিভার্সিটির মানগুলো বর্তমানে এমন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা হচ্ছে খুব স্পেসিফিক টপিক চাই যে তুমি কি বিষয়ের উপর রিসার্চ করতে চাচ্ছ এটা নিয়ে তুমি জাস্ট দুইটা পেজ দিয়ে আমাকে একটা জমা দাও আর কি বা আপনি যখন হায়ার স্টাডিজও পড়তে আসবেন বা আপনি পিএইচডি করতে আসবেন তখনও আচ্ছা আপনার বিভিন্ন রিসার্চ প্রপোজাল বা রিসার্চ গ্র্যান্ড লিখতে হবে স্পেশালি ইউএসএ তে এখানে আসলে আমরা বেসিক্যালি বেসিক্যালি আমরা যেভাবে পড়ি সেটা হচ্ছে এটা অ্যাসিস্টেন্টশিপ এটা রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপ আমরা কাজ করি একটা রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করি ওই রিসার্চ প্রজেক্ট প্রপোজাল আপনাকে আপনার প্রফেসরের সাথে মিশে মিলে লিখতে হয় এবং ওই গ্র্যান্ডটা আনতে হয় আর কি সো এই রিসার্চ প্রপোজালটা একটু ডিফিকাল্ট জিনিস এটা করার আগে ডেফিনেটলি অনলাইন অনেক রিসোর্স আছে কিভাবে প্রপোজাল লিখতে হয় বা কিভাবে একটা সুন্দর একটা আউটলাইন তৈরি করা যায় রিসার্চ আউটলাইন এটা নিয়ে আমি বলবো যে এটা করার আগে আপনাদের অবশ্যই টেক্সটাইল বিষয়ক বা আপনি যে সাবজেক্টে পড়তে চান আপনি যদি ফাইবার নিয়ে গবেষণা করতে চান বা আপনি যদি ইয়ার নিয়ে গবেষণা করতে চান এটা আসলে খুব আপনার খুব ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকা লাগবে আর কি আর হচ্ছে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে আয়ালস বা টোফেল স্কোর কত লাগে তো মিনিমাম আসলে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আমি বলবো না যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ হইলেই হবে আহ ভালো কোনো আসলে লিমিট নাই তো মিনিমাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা টোফেল এইটি টু এইটি টু হলে হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা রাখবেন অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা মানে এই না যে আপনার হয়ে যাবে অ্যাপ্লাই করার যোগ্যতা মানে হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ওরা কনসিডার করবে ফর যারা স্কোর বেশি ডেফিনেটলি হচ্ছে সে প্রেফারেন্স 
পাইতে পারে আর কি এটার আসলে কোনো বাধা ধরা রুলস নাই বা কিভাবে তারা ইউনিভার্সিটি গুলা সিলেকশন করে এই বিষয়টা এখনো আসলে এটা প্রতিটা ইউনিভার্সিটির নিজস্ব বিষয় প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব বিষয় এবং প্রতিটা ইউনিভার্সিটি সিলেকশন প্রসিডিওরও আলাদা সো আপনার প্রোফাইল যত ভালো হবে আপনি নিজের স্কোর গুলা যত ভালো করতে পারবেন আপনার স্কলারশিপ পাওয়ার চান্সটা ঠিক ততটুকু বেড়ে যাবে আর কি আর বাংলাদেশ স্কলারশিপ গুলার ক্ষেত্রে এই স্কোর গুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি কারণ ভালো একটা টোফেল স্কোর ভালো বা ভালো একটা আইএলসি স্কোর এগুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশে যখন আপনি স্কলারশিপ গুলার মধ্যে আসলে অ্যাপ্লাই করবেন তো আমি আরেকটা এখানে আরেকটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার টাইম লাইনটা কি আমি ইতি আগে বলেছিলাম যে যদি আপনি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার জানুয়ারি টু ফেব্রুয়ারি বা মার্চ এপ্রিলের মধ্যে আসলে অনেক সার্কুলার পাবেন স্পেশালি টেক্সটাইলস এর জন্য আর ইউএস এর টাইম লাইনটা একটু ভিন্ন এখানে আমাদের বছরে দুইটা সেমিস্টার থাকে ফল আর হচ্ছে স্প্রিং তো ফলটা আমরা ধরি অগাস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত এটাকে বলি আমরা স্প্রিং আর মে থেকে অগাস্ট পর্যন্ত ধর হয় সামার তো স্পেশালি যারা গ্রাজুয়েট লেভেলের স্টুডেন্ট মাস্টার্স বা পিএইচডির স্টুডেন্ট সামারে তাদের কোনো ক্লাস থাকে না সামারে তারা বেসিক্যালি ল্যাব ওয়ার্ক করে রিসার্চ করে আর বাকি সময়টা হচ্ছে বিভিন্ন কোর্স ওয়ার্ক করতে হয় বা বিভিন্ন রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করতে হয় কিন্তু ওই সামারের সময়টা আসলে তিন মাস পুরোপুরি আপনার কোনো মানে একাডেমিক ক্লাস থাকে না আর কি স্পেশালি গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য এবং এই যেমন এখন হচ্ছে আপনি মনে করেন এখন দুই হাজার বাইশ আপনি দুই হাজার তেইশে আসতে চান ইউএসএ তে দুই হাজার তেইশ এর ফলে আসতে চান ফলে হচ্ছে অগাস্টে নর্মালি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা সবাই হচ্ছে ফলেই শুরু করে আর ফল হচ্ছে অগাস্ট থেকে ধরে তো অগাস্টে যদি আপনি সামনের বছর এই বছর অগাস্টে আর আসার সুযোগ নেই কারণ অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি ক্লোজ আর যদি সামনের বছর অগাস্টে আসতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এই বছর ডিসেম্বরের মধ্যে আপনার সব স্কোর আপনার জিআরই কারণ ক্রিসমাস এর পরে এসে বা ওই উইন্টার ব্রেক এর পরে এসে ওরা হচ্ছে সব অ্যাপ্লিকেশন গুলা তারা ডিসিশন দেওয়া শুরু করে সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন যত দেরিতে করবেন এই জিনিসটা আসলে আহ মানে আপনার কনসিডারেশনটা তত দ্রুত মানে তত পিছায় যাবে আর কি আর কখনোই ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলো বসে থাকে না যে আমার টাইম লাইন শেষ হবে দেন ডিসিশন দিব এটা আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখছি যে এই তারা কখনো এই শেষ হওয়ার জন্য বসে থাকেন আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন এখনই আপনাকে জাস্ট দুই উইকের মধ্যে আপনার এডমিশন ডিসিশনটা জানাই দিবে মানে আপনি এখানে অ্যাডমিশন পেয়েছেন কি পান নাই ফান্ডিংটা তারা পরে জানাই বেসিক্যালি তো অ্যাডমিশন হওয়ার পরে বেসিক্যালি প্রথম ধাপ থাকে হচ্ছে কিভাবে আমার ফান্ডটা ম্যানেজ হবে এটা নিয়ে আমি জাস্ট একটু পরেই আলোচনা করব আর উইন্টার ক্ষেত্রে কানাডা বা স্পেন ইউএস এবং কানাডা মোটামুটি দুইটা মোটামুটি পাশাপাশি কান্ট্রি এবং তাদের অনেকগুলাই হচ্ছে মানে তাদের টাইম লাইনটা অনেক ক্ষেত্রে আসলে একই রকম বলা যায় তো এক্ষেত্রে মানে আমি বলবো যারা হচ্ছে দুই হাজার তেইশে বা এ ধরনের একটা প্ল্যান করতে চান জাস্ট এক বছর আগের থেকে প্ল্যান করতে হয় আমি এটা প্রথমেই বলে রাখছিলাম যে প্রসিডিওরটা খুবই লেংদি প্রসেস এবং খুবই খুবই ধৈর্য থাকতে হবে এখানে যে কোনো কাজে আপনি বাংলাদেশে বর্তমানে যেটা খুব হাইপ চলে বিভিন্ন জবের ক্ষেত্রে খুবই আসলে ধৈর্য ধরতে হবে এবং খুব ডিটারমিনেশনের সাথে খুবই আপনার খুবই আন্তরিকতার সাথে অ্যাপ্লিকেশন গুলা করতে হয় আপনার যদি মনে না একটা সাবমিট করে দিই আপনার কখনোই আসলে হবে না বলবো না মানে হওয়ার চান্সটা খুবই কম আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশনের পিছনে যত সময় দিবেন ততই আসলে জিনিসটা খুবই ভালো হবে আর ভালোর কোন আসলে আমি সবসময় বলি ভালোর কোন আসলে শেষ নাই ছোট স্কুল ছোট স্কুল বলতে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গুলো ছোট বা রিসার্চ
फुलशिप उपायर डेफिनेटलि समय कथा फेलोशिपेलोशिपेलोशिपेलोशिप स्पेशल फंडिंग मैं फंडिंग 
তারপর হচ্ছে আমি যেটা আগেই বলেছিলাম নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটিস আপনি কিভাবে কোন কত কয়টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন কারণ এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করা আসলে আমি একটু আগেই বলছি যে খুবই কস্টলি এবং অনেক সময় স্টুডেন্ট অবস্থায় আসলে আমাদের ওই সামর্থ্যটুকু থাকে না যে দেখা যাচ্ছে আমি পাঁচটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবো পাঁচটা ইউনিভার্সিটির জন্য হচ্ছে আমার একশো ডলার করে পাঁচশো ডলার লেগে যাবে পাঁচটা ইউনিভার্সিটি শুধু অ্যাপ্লিকেশন ফি এছাড়াও আরো বিভিন্ন আনুষঙ্গিক খরচ থাকে সো এই কারণে খুব সতর্কতার সাথে আসলে আপনার সিলেকশন গুলা করতে হয় যে কিভাবে আমি ইউনিভার্সিটি গুলা সিলেক্ট করব কিভাবে আমি হচ্ছে কয়টা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করব আমার চান্স কতটুকু এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে আপনার প্রোফাইলের উপর আপনার কোন দিকে আপনার রিসার্চ এরিয়া বা আপনার আন্ডার গ্রেড কোন দিকে ছিল আপনি কি ফাইবার ছিলেন না আপনি ইয়ারনের ছিলেন নাকি আপনি ফেব্রিকে ছিলেন কোন ডিপার্টমেন্টে বা আপনার রিসার্চ গুলা কোন দিকে ছিল সেই হিসাবেও ডিপেন্ড করবে আপনি কোন বা কয়টা ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন বা ওই ইউনিভার্সিটি গুলাতে আপনার রিসার্চ এরিয়া আদৌ আছে কিনা এগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে কিভাবে স্টার্ট করতে হয় হাউ টু স্টার্ট এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমি কিভাবে স্টার্ট করব এটা আমি বলি যে প্রতিটা আপনি মনে করেন আপনি নর্থ ক্যারোলাইন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন আপনি সরাসরি গুগলে নর্থ ক্যারোলাইন স্টেট ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইলস অ্যাপ্লিকেশন লিখে সার্চ দিয়ে দিবেন সরাসরি ওখানে চলে যাবেন এবং ওইখানে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে আপনার এবং আমি এটা সবসময় বলি যে একটা এক্সেল শিট খোলার জন্য যে এক্সেল শিটে খুলে সামারি গুলা লিখে রাখা যে ওদের এই এই প্রসিজিওর ওদের ওদের জিআর স্কোর এত লাগে টোফেল স্কোর এত লাগে এটা যদি আপনার একটা সামারি করা থাকে তাহলে হচ্ছে আপনি দিন শেষে আপনি হচ্ছে আপনি ধরেন দশটা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলেন আপনার মন মতো ওই দশটা থেকে আপনি আবার চারটাতে অ্যাপ্লাই করবেন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এই একটা এক্সেল শিট মেনটেন করতে পারেন যে একটা এক্সেল শিট করে কিভাবে আপনার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির আহ রিকোয়ারমেন্টস গুলা আপনি জাস্ট সামারি করে দেখলেন যে এখানে কিভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন বা আপনি কয়টা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবেন কোনগুলা কোনগুলার মধ্যে হচ্ছে আপনার রিসার্চ এরিয়া গুলো আছে এগুলা যদি আপনার প্রথম থেকে খুব সুন্দর ডকুমেন্টেড থাকে আপনার অ্যাপ্লাই করার সময় আপনার কনফিডেন্স বা আপনার যে আপনার যে ক্রিডেন্সিয়াল সেটা আসলে অনেকটুকুই বেড়ে যায় আর কি তারপর হচ্ছে আমি কি অনেকেই বলে আমার কিভাবে আমরা প্রফেসর কে লিখবো বা কিভাবে আমি একটা ইমেল করব তো এখানে হচ্ছে আমার আমি যে ইমেলটা করেছিলাম একজন প্রফেসর কে তো সেটাই দেওয়া যে আমি কিভাবে পড়তে চাই মানে আমি প্রফেসর আন্ডারে কাজ করতে চাই সেটাই আমি লিখলাম যে প্রফেসর আপনার এই রিসার্চ পেপার গুলা আসলে আমার সাথে যায় বা আমি এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানি আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই জিনিসগুলো একটা সুন্দর ইমেলের মাধ্যমে তাকে উপস্থাপন করা তো সেও একটা রিপ্লাই দে যে যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ভালো লাগছে তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারো তো আমরা তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে কনসিডার করব তো তারপর হচ্ছে আপনি আবার লিখলেন তো ওরা প্রফেসর প্রথমেই আপনাকে বলবে আপনি অ্যাপ্লাই করেন যদি আপনার অ্যাডমিশন হয় দেন আমার সাথে যোগাযোগ করেন কারণ প্রফেসরের হাতে অ্যাডমিশনের ইয়াটা থাকে না এডমিশন ক্রাইটেরিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট স্কুল বলে গ্র্যাজুয়েট স্কুল হচ্ছে যেমন ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন কমিটি ওইটা সম্পূর্ণ আলাদা ওই এডমিশন কমিটিটাই হচ্ছে আপনার সিলেক্ট করে আর কি যে কোন অ্যাপ্লিকেন্ট এখানে আসবে বা কোন অ্যাপ্লিকেন্ট হচ্ছে তারা সিলেক্ট করবে আমি নয়স পাচ্ছি অনেক আর কি स्कलारशिप दिवेलोशिप दिवेन्टशिप दिवे ग्यारंटी नहीं আপনার হচ্ছে কারণ এখানে অনেকেই বিভিন্ন দেশ থেকে তারা নিজেরা ফান্ড নিয়ে আসে বিভিন্ন ব্যাংক লোন হয় বা অনেকে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ মানে আপনি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যে প্রসিজিওর বা ওই প্রসিজিওর গুলা ফলো করলেও হচ্ছে আপনার 
আপনি এখানে পড়াশোনা করতে পারে না কিন্তু আপনি আমি এডমিশন পাওয়ার পর আমি প্রফেসরের কাছে আর বলছি দেখো প্রফেসর আমি তো এডমিশন পাইছি তোমার কাছে কি কোনো ফান্ড আছে যে তুমি আমাকে সাপোর্ট করতে পারবা আমার স্টাডিটা তখন সে থাকলে আপনাকে অবশ্যই জানাই দিবে যে না দেখো আমার এখন ফান্ড নেই তুমি এই প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করো যেমন সে আমাকে একটা রিকমেন্ড করছে যে তুমি তোমার যেহেতু রিসার্চ এরিয়া এমন তুমি এই প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ করতে পারো ওনার হয়তো ফান্ড থাকতে পারে তো তারা নিজেদের মধ্যে জানে আসলে যে কার কার ফান্ড থাকতে পারে বা কার কার ফান্ড থাকে না তো এটা নিয়ে আসলে ফার্স্টেড হওয়ার কিছু নাই এগুলা পার্ট অফ দা প্রসেস সব সময় যে আমার অ্যাপ্লিকেশন সবার পছন্দ হবে বা পজিটিভলি সবাই নিবে এটার কোনো আসলে কোনো নিশ্চয়তা নাই আবার হতেও কোনো ইয়া নেই কারণ কোন প্রফেসরের কাছে ফান্ড আছে এটা আসলে একমাত্র সেই বলতে পারে এবং সে যদি চায় যে আপনার বা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি তার পছন্দ হয় বা আপনার ফিনেন্সিয়াল যদি তার পছন্দ হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে সে আপনাকে রিক্রুট করবে এবং তাকে আপনাকে তিন বা চার বছরের জন্য আপনার পিএইচডি স্টাডিজ এর জন্য সম্পূর্ণ তারা আপনাকে ফান্ড দিবে তো এখানে এটা আমি একটা সার্কেল দেওয়ার চেষ্টা করছি এটা একটা এডমিশন প্রসেস একটা সার্কেল আপনি প্রথমে এডমিশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তারপরে এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রফেসরের মাধ্যমে আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশনটা বিভিন্ন প্রফেসরের কাছে যায় তো প্রতিটা প্রফেসর আপনার প্রোফাইলটা আসলে দেখে যে আপনার সাথে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বা আমাদের রিসার্চ এরিয়া গুলা যায় কিনা যদি প্রোফাইল গুড হয় প্রফেসর সরাসরি আপনাকে যখন আপনার যোগাযোগ করার দরকার নাই একটু প্রফেসর দেখবেন যে আপনাকে ইমেল দিয়ে দিচ্ছে যে হ্যালো আমি তোমার সাথে কাজ করতে চাই তোমার প্রোফাইল খুব ভালো লাগছে আমার তা আবার যদি প্রফেসর আপনার প্রোফাইল যদি কেউ পছন্দ না করে তার মানে আপনার বুঝতে হবে যে আপনার কোন একটা দিকে হচ্ছে আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে বা আপনার প্রোফাইল কোন দিকে হচ্ছে আপনার বাড়াতে হবে যেমন আপনার এসোপি রাইটিং হয়তো আপনার আরো ভালোভাবে আপনার এসোপিটা লিখতে হবে বা আপনার সিবিটা হচ্ছে আরো রিচ করতে হবে এই জিনিসগুলা ধরে নিয়ে আবার পরবর্তীতে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো একটা কন্টিনিউস প্রসেস এখানে আসলে হতাশ হওয়া যাবে না আর অনেক সময় মিস হয় আর কি মিস বলতে হচ্ছে আর ধরে আপনার ভালো প্রোফাইল কিন্তু প্রফেসররা যে কোনো কারণে ওভার লুক করলে করে গেল এটাও হতে পারে তো এই জিনিসটা তাও হচ্ছে এটা কনসিডার করা যে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশন বা আমার যে প্রোফাইলটা আমি আরো ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবো আগামী এক বছরে এটাই মাথায় রেখে এই সার্কেল অনুযায়ী কাজ করে যাওয়া আর কি তো এসওপি রাইটিং এটা নিয়ে আমি একটু খুব দ্রুতই যাব কারণ অনেক টাইম হয়ে গেছে আমি পরবর্তীতে কোয়েশ্চেনের জন্য বেশি সময় দিব তো এসওপি হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট বা মোটিভেশন লেটার এই জিনিসটা হচ্ছে আমি প্রথমেই বলছিলাম এটা আপনার একটা স্টোরি আপনার নিজের স্টোরি আপনি কিভাবে আপনার বিএসসি শেষ করলেন আপনি কিভাবে আপনার রিসার্চ গুলা করছেন বা আপনি কি কি প্রজেক্ট করছেন বা কি কি সেমিনারে আপনি অংশগ্রহণ করছেন আপনি কি কি শিখছেন আপনি কোন রিসার্চ করতে চান এই জিনিসটা একটা চেকলিস্ট আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো এই জিনিসগুলাই হচ্ছে ওই এসওপির মাধ্যমে একটা কনভিনসিং স্টোরি তৈরি করা আমার একটা পার্সোনাল স্টোরি বা পার্সোনাল স্টেটমেন্ট তৈরি করা যেটা হচ্ছে আমার প্রফেসররা পরে বুঝতে পারবে না না এই ছেলে তো এই সম্বন্ধে ভালো জানে তো আমি ওকে রিক্রুট করতে পারি এসওপি খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউএস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে এবং আমি এখানে আমার এসওপির আর এসওপি কখনোই কপি করবেন না আরেকজনের টা আর কি এটা কারণ হচ্ছে আপনি যদি এগুলো খুবই সুন্দর মতো স্ক্রিনিং হয় অনেক সফটওয়্যার আছে বাজারে কেউ যদি মনে করেন আপনার এক বন্ধু এখানে অ্যাপ্লাই করেছে ফান্ডিং পেয়েছে আপনি ওই এসওপিটাই আবার দিলেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন সরাসরি রিজেক্ট হয়ে যাবে কারণ এখানে ওগুলো সফটওয়্যার দিয়ে ওদের প্রিভিয়াস কি কি এখানে অ্যাপ্লিকেশন জমা ছিল ওগুলো সবই খুবই সুন্দরভাবে ট্র্যাক করা যায় আর কি তো এসওপিটা সম্পূর্ণ হবে আপনার নিজের এটা আপনার পার্সোনাল স্টেটমেন্ট এটা আপনার সাথে কারো কখনোই মিলবে না আরেকজনের হ্যাঁ আপনারা দুজন একই প্রজেক্টে কাজ করতে পারেন কিন্তু ডেফিনেটলি হচ্ছে দুজনের রিসার্চ বা দুজনের রিসার্চ ডিরেকশন ভিন্ন ছিল সে হয়তো ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে কাজ করছে আপনি হয়তো হচ্ছে ম্যাথোডোলজি বা ম্যাটেরিয়ালস পার্টটা আপনি সাজাইছেন তো এইটাই হচ্ছে মানে যেমন একটা পেপার অনেক অথর থাকতে পারে এবং সবার কন্ট্রিবিউশন কিন্তু খুবই মানে ডিস্টিংগুইশেবল মানে ভাগ করা যায় আর কি কে কোন জিনিসটা কন্ট্রিবিউট করছে তো আমি বলবো যে এসওপি করার ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকবেন আপনারা গুগল থেকে অনেক টেম্পলেট পাবেন অনেক এগুলার কোনো অভাব নেই গুগলের রিসোর্স কিন্তু সেটা ওগুলার রিসোর্স দেখে ওগুলার রিসোর্স আপনাকে এই আইডিয়া দিবে যে কিভাবে আপনি আপনার সাজাবেন এর মানে এই না যে আমি ওই এসওপি কপি করবো এই জিনিসটা খুবই 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 বলবো যে একটা অফেন্স বলবো এখানে যে কপি পেস্ট এর করা যাবে না কি কখনোই তারপর অ্যাপ্রক্সিমেট কস্ট আপনি যদি জিআরই যান জিআরই দিতে যান 
चेस्टा कर सजान चेस्टाइन प्लेन हवाटाई भलो खूब सुंदर भाव जो अपना जिन गाचिवमेंट गुंदर मत हाईलैट कर लिमिट नाई जानते खूब सुंदर मत देवासिटी नाम हमारे जार्मान जिसबी रिलेटेड 
জিনিস আমাদের স্টাডিজ অফার করে আর কি তো সুইডেনের ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ বরাস এটা খুবই বিখ্যাত একটা ইউনিভার্সিটি এখানে তারা হচ্ছে মাস্টার্স অফার করে আমি যতটুকু জানি রিসেন্টলি তারা হচ্ছে পিএইচডি শুরু করছে অথবা তো এবং সুইডেন এখানে আমাদের অনেক টেক্সটাইল অ্যালাম নাই আছে যারা এখান থেকে পড়ে আসছেন এবং বর্তমানে খুব ভালো করছেন সো এবং এটা খুবই ইজিলি আমি যতটুকু জানি খুব ইজিলি গ্র্যাপ করা যায় স্পেশালি যদি আপনার খুব একটা ভালো আইটিএস স্কোর থাকে এবং আপনার খুব ভালো রিকমেন্ডেশন লেটার থাকে আর ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে বর্তমানে অনেক অপরচুনিটি স্পেশালি ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল এই জিনিসটার উপরে তাদের অনেক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে তারা এই জিনিসটাকে ফোকাস করে আর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার এটা খুবই বিখ্যাত এবং পুরানো একটা ইউনিভার্সিটি এখানে টেক্সটাইলের একটা রিসার্চের লিগাসি আছে এবং বর্তমানে আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং অনেক স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার থেকে আসলে গ্রাজুয়েট হয়েছে আর কি ওনার জাস্ট আপনারা হচ্ছে যারা করতে চান এই জিনিসগুলো ডেফিনেটলি এক্সপ্লোর করতে পারেন এরপরে হচ্ছে অন্যান্য ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি বা পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে কি কি আছে যেমন এখানে আমি দুইটা জিনিস খুব হাইলাইট করছি খেয়াল করে দেখবেন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেজ আর হচ্ছে গেন্ট ইউনিভার্সিটি এগুলো খুব বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি দুইটা টেক্সটাইলস এর জন্য তারা এবং অনেক পুরোনো ইউনিভার্সিটি বিখ্যাত বলতে আমি এটা বুঝেছি তাদের একটা রিসার্চ এর একটা বিশাল জগৎ তাদের আছে তাদের একটা এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আছে তারা এগুলো নিয়ে খুব এবং কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্টে তারা আসলে খুবই বিশ্বাসী আর কি এরপরে হচ্ছে এখানে আরো আরো ইউনিভার্সিটির নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আপনারা হচ্ছে জিনিসগুলো জাস্ট এক্সপ্লোর করতে পারেন আর কি এখানে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে সবগুলো যে ফান্ড এ তা না বা তাদের ফান্ডিং ক্রাইটেরিয়া এবং তাদের ফান্ডিং কন্ডিশন এগুলো ডিফারেন্ট সো আমি বলবো আপনারা প্রতিটা ইউনিভার্সিটিতে রিচ করেন এবং ওইখানে আপনি দেখবেন যে তাদের একজন প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর থাকে প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটরের কাজ হচ্ছে আপনার ইমেলে রিপ্লাই দেয় আপনি যদি যে কোনো ফ্যাকাল্টিকে আপনি যখন ইমেল করবেন তারা আপনার রিপ্লাই দিতে পারে নাও দিতে পারে কিন্তু আপনি যদি প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটরকে ইমেল করেন প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর মানে হচ্ছে একজন প্রফেসর সে হচ্ছে প্রোগ্রামটাকে সে তদারকি করে আর কি যে আমার এই প্রোগ্রামে কি কি থাকবে না থাকবে তো আপনি যখন ওই প্রফেসর বা ওই কোয়ার্ডিনেটর এর কাছে জানতে চাবেন যে আমি তোমার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চাই তার তাহলে আমার কি কি লাগতে পারে তো তখন সে আপনাকে সব ডিটেলস এগুলা দিতে বাধ্য কারণ তার জবই হচ্ছে আপনার ইমেল এ রিপ্লাই দেওয়া আর কি সো এটা আমি সবসময় বলি যে যে কোনো ফ্যাকাল্টিকে রিচ করার আগে আগে প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর কে রিচ করা এখানে আরো শুধু ইউনিভার্সিটি না অনেক ইনস্টিটিউট আছে যারা হচ্ছে টেক্সটাইল বেসড রিসার্চ প্রজেক্টের জন্য তারা ফান্ড দেয় এবং ওই দেখতে পারবেন আর কি খুব একটা আগ্রহ আছে আর কি তারপর যেটা বলছিলাম সুইডেন সুইডেনে যাওয়ার এটা উপায় হচ্ছে সুইডিশ ইনস্টিটিউটের স্কলারশিপ এটাও একদম সেম প্রসিজিওর মানে ওই বোরাসে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করতে চান আপনি বোরাসে সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা হচ্ছে সুইডিশ ইনস্টিটিউট मोटीशन लेटर যখনই আপনার রেডি হয়ে যাবে তার মানে আপনি অনেক ইউনিভার্সিটির জন্য আসলে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট কাজ আগে গেল আর কি এটা 
হচ্ছে খুবই কমন জিআরই স্কোর বা ট্রোফেল স্কোর বা মোটিভেশন লেটার বা সিভি আপনার যে রেফারেন্স কে কে কোন কোন ফিচার আপনাকে বা আপনার কোন এমপ্লয়ার এমপ্লয়ার বলতে আমি বুঝাচ্ছি আপনি যখন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করবেন আপনার বস মানে বা আপনার ম্যানেজার হতে পারে সেটা আপনার সেকশন ইনচার্জ হতে পারে তারা হচ্ছে আপনাকে রিকমেন্ডেশন দিতে পারে এগুলো খুবই কমন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এছাড়া ইরাসমস নামে একটা স্কলারশিপ আছে এখানে জাস্ট স্কলারশিপের লিঙ্কটাও দিয়ে দেওয়া আছে আপনার যারা যেতে চান ইরাসমস স্কলারশিপের মাধ্যমে হচ্ছে আপনি মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রজেক্টে কাজ করতে পারেন এবং এগুলা হচ্ছে সবই ইউরোপের ক্ষেত্রে আর কি এখানে আরো তাও ইউরোপের আরো বিভিন্ন স্কলারশিপের আমি এখানে লিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এটা ইম্পর্টেন্ট সময় আপনার রিসার্চ বা আপনার লাইফ ডিরেকশন ঠিক করার জন্য আর কি আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে হায়ার স্টাডি করতে চান বা আপনার রিসার্চ কি হতে চাই বা আমার ক্যারিয়ার কোন দিকে হবে এই জিনিসগুলোর জন্য আপনি এখন থেকেই হচ্ছে এক্সপ্লোর করতে পারেন আর একদিনে তো সব হবে না আপনি জাস্ট আমি যেটা আপনাকে বললাম যে এক্সেল শিট মেনটেন করতে পারেন যে এই ইউনিভার্সিটি গুলো আমার ভালো লাগছে আমি এই ইউনিভার্সিটি গুলোতে অ্যাপ্লাই করতে চাই তো তখন হচ্ছে আমি তাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজিওর বা তাদের কি কি লাগে এই জিনিসগুলা নিয়ে কাজ করতে পারেন এখানে ইউএস ইউনিভার্সিটির কিছু নাম দেওয়া আছে এগুলা খুবই মিনিমাম নাম এছাড়াও হচ্ছে আপনি জাস্ট আমার পুরো লিঙ্কটাই আসলে এগুলা দেখতে পারেন আর কি এগুলা মানে মোর দেন এনাফ আমি বলবো আর কি তারপর লাস্ট টপিক এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়াতে আসলে আমাদের আহ অনেক অ্যালাম নাই আছে বর্তমানে আমাদের বুটেক্স এর অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং স্টুডেন্ট আহ তারা হচ্ছে বর্তমানে পিএইচডি করতেছে তো অস্ট্রেলিয়ায় আসলে আপনার মোটামুটি দুইটা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে তারা সরাসরি টেক্সটাইলস আমি বলতেছি সরাসরি টেক্সটাইলস আর সরাসরি টেক্সটাইলস এই জন্য বলতেছি যারা টেক্সটাইল ফ্যাশন বা টেক্সটাইল স্টাডিস এগুলো নিয়ে হচ্ছে আপনার ডিগ্রি অফার করে এছাড়াও ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে আমাদের আসলে অনেক স্কোপ আছে স্পেশালি আমরা যারা ফাইবার এন্ড পলিমার সায়েন্স করি এটা মোটামুটি একটা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সেরই পার্ট তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে অনেকেই হচ্ছে এই সাবজেক্ট গুলাতেও বর্তমানে সুইচ করে বা অনেকে এনভায়রনমেন্টের দিকে সুইচ করে তো এটা আমি বলবো না যে খুবই গবেষণা পত্র যদি ঠিক থাকে বা আপনার থিজিসটা খুবই ভালো করছেন আপনি আন্ডারগ্রেডেড থিজিস এই জিনিসগুলো এখানে আসলে খুবই ম্যান্ডেটরি ওগুলার ইম্প্যাক্ট গুলা আর কি এখানেও আরো কিছু স্কলারশিপের লিঙ্ক দেওয়া আছে কিভাবে আপনি অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি দেখি পড়তে চান শুধু ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি তাদের ক্যাটেগরিয়া গুলা দেখতে পারেন কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় বা তাদের কোন ফান্ডিং অপশন আছে কিনা বা তাদের কোন স্কলারশিপ অপরচুনিটি আছে কিনা এই জিনিসগুলো আপনি যে কোনো ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি দেখতে পারেন আর এছাড়া হচ্ছে এখানে স্কলারশিপের লিঙ্ক গুলাতেও আপনি গিয়ে দেখতে পারেন যে আপনি এই স্কলারশিপের থ্রুতে কোন কোন ইউনিভার্সিটি বা কোন কোন রিসার্চ এরিয়াতে হচ্ছে আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন অনেক সময় তারা যেমন স্পেশালি বর্তমানে কোভিড সিচুয়েশনের জন্য অনেকেই হচ্ছে অনেক কিছুই ন্যারো ডান করছে যে কিভাবে এই জিনিসটাকে এই প্যান্ডেমিক থেকে আমরা আসলে মুক্ত হতে পারি এই অনেকগুলা বা এই উপর এর উপর গবেষণা থাকলে দেখা যাচ্ছে তারা খুব দ্রুত অ্যাটেনশন পাচ্ছে আর কি যে এর মধ্যে যদি আমার কোনো রিসার্চ প্রপোজাল থাকে আমি কিভাবে নতুন একটা আমার ফেস মাস্ক এমন একটা ফেস মাস্ক ধরেন করলাম যেটা মানে আমি টেক্সটাইলও লিখতেছি আবার হচ্ছে কোভিড সাথে আমি এটা একটা থেকে মুক্তি হওয়ার বা কিভাবে এটা মিনিমাইজ করার চেষ্টা করা যায় এইভাবে আমি একটা রিসার্চ প্রপোজাল লিখলাম তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই জিনিসগুলো আসলে খুবই ম্যান্ডেটরি বর্তমান সিচুয়েশন আবার অনেককে বর্তমানে এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবিলিটি এই জিনিসগুলো নিয়েও ওয়ার্ল্ডে খুবই 
সোচ্চার এই জিনিসগুলা খুবই হট টপিক এবং এগুলার ফান্ডিং ও অনেক তো এই জিনিসগুলা হচ্ছে আপনি যখন রিসার্চ প্রপোজালগুলা রেডি করবেন তখন হচ্ছে আপনি সমসাময়িক চিন্তাগুলা দেখতে পারেন বা বর্তমানে স্মার্ট টেক্সটাইলস স্মার্ট ওয়্যারেবলস গুলো আসলে খুবই পপুলার কিভাবে হচ্ছে আমি কাপড় বা আমি একটা স্মার্ট টেক্সটাইল পড়লাম বা কিভাবে হচ্ছে আমার হার্ট মনিটরিংটা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে আমার ব্লাড ফ্লোটা তারা দেখা যাচ্ছে মানে ট্রেডিশনাল টেক্সটাইল থেকে এখন আসলে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের এটাই হচ্ছে মূল কথা আর কি মানে আমার এমন একটা জিনিসটা ফোকাস করতে হবে যেটা বর্তমানে বা আমাদের সমসাময়িক সমস্যাগুলা নিয়ে বা সমসাময়িক সমস্যাগুলোকে কিভাবে সমাধান করা যায় এই জিনিসগুলা নিয়ে আসলে ফোকাস করা আর কি তো এগুলো আমার গবেষণা করার সময় বা গবেষণা যখন আমাদের চিন্তা ভাবনা তৈরি হবে তখনই হচ্ছে এই জিনিসগুলো আসলে ফোকাস রাখতে হবে এখানে আসলে ওয়ার্ল্ডে আরো অনেক ইউনিভার্সিটি নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এর মধ্যে আমি বলবো হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি আসলে খুবই ভালো একটা ইউনিভার্সিটি হংকং এ এবং এখানে চান্স পাওয়াটা খুবই কম্পিটিভ হংকং এর একটা ফেলোশিপ আছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে মাধ্যমে যেতে হয় কিন্তু এটা আসলে টেক্সটাইল এর জন্য আমি বলবো না এখানে টেক্সটাইল কোনো মেনশন নেই কিন্তু করা যায় আর কি গভর্নমেন্টের থ্রু দিয়ে ওটা সার্কুলার হয় হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি খুবই ভালো একটা ইউনিভার্সিটি স্পেশাল টেক্সটাইলস তারা হচ্ছে এম ফিল ডিগ্রি এবং হচ্ছে পিএইচডি ডিগ্রি তারা অফার করে তাদের মাস্টার্স এর আমি আসলে প্রোগ্রাম দেখি নাই আর কি বা ইন্টারন্যাশনাল এর জন্য স্পেশালি আর কি এছাড়াও আরো অনেক ইউনিভার্সিটি নাম দেওয়া আছে আপনার ইউনিভার্সিটি গুলার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারেন যেখানে টেক্সটাইল ডিপার্টমেন্টটা কত বড় বা টেক্সটাইল কি কি রিসার্চ হয় কোন প্রফেসর স্পেশালি টেক্সটাইলস নিয়ে কাজ করে কে পলিমার নিয়ে কাজ করে কে ফাইবার নিয়ে কাজ করে এই জিনিসগুলো আপনি তাদের ওয়েবসাইটে গেলে খুবই সুন্দরভাবে দেখতে পারেন কিন্তু আপনার মূল জানতে হবে যে আসলে কোন ইউনিভার্সিটি গুলা করে এবং এটাই আমি সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আর কি এখানে তো এর মাধ্যমে আসলে আমি একটু শেষের দিকে একটু দ্রুতই শেষ করছি কারণ হচ্ছে আমার অনেক কোয়েশ্চেন নিতে হবে তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এখনো হচ্ছে অনেক পার্টিসিপেন্ট আছে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সম্মানিত কিনোটি স্পিকার জনাব ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল আবিদিন স্যারকে তার প্রেজেন্টেশনের প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রেজেন্টেশন পার্টটা আজকে সেমিনারের দুইটা অংশ ছিল একটা ছিল প্রেজেন্টেশন অংশ আর একটা ছিল কোশ্চেন অ্যান্সার পর্ব তো অনেক ধৈর্য সহকারে এখানে অনেক শিক্ষার্থী রয়েছেন শিক্ষক রয়েছেন তারা শুনেছেন এবং সেই এখন এগারোটা সতেরো বাজে এর মানে হচ্ছে নর্থ এনসি স্টেটে এখন বারোটা সতেরো বাজে রাত বারোটা সতেরো অনেক কষ্ট করে আমাদের কিনোটি স্পিকার তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এবং জ্ঞান গর্ভ নলেজ বেসড যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন আশা করি আমাদের ছাত্ররা এর মাধ্যমে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছেন তো এখন আমরা দ্বিতীয় অংশ চলে যাব কোশ্চেন এবং অ্যান্সার সেশনে চলে যাব তো এখানে যারা প্রশ্ন সবাই মিউট করে রাখবেন যে প্রশ্ন করবেন সে শুধু প্রশ্ন করবেন তাহলে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার পর্ব শুরু করি তাহলে যে প্রশ্ন করবে সে আমার মনে হয় অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়ে গিয়েছে এই প্রেজেন্টেশন মাধ্যমে চলে এসেছে তারপরে যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে এখন আমি শিক্ষার্থীদের বা উপস্থিত এইখানে যারা উপস্থিত রয়েছে সেমিনারে তাদেরকে অনুরোধ করব প্রশ্নগুলো করার জন্য আপনারা রেইস করবেন হ্যান্ড রেস করা যায় হ্যান্ড রেস করেও করতে পারেন প্রশ্ন পরবর্তীতে এবং এটা আসলে আপনারা চাইলে আপনারা অনেক আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতে পারেন এটাতে কোনো প্রবলেম নাই আর কি শেয়ার করাটা সুমন চন্দ্র দাস আপনি কি কোনো কোয়েশ্চেন করবেন থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য স্যার আমার একটা জানার বিষয় ছিল যেহেতু আমি একজন ভেজিটেরিয়ান সেই হিসেবে যে খাবার দাবারের ব্যাপারে এই ইউনিভার্সিটি গুলো কিভাবে খাবার দাবার প্রভাইড করে এখানে কি নিজের চয়েস অনুযায়ী খাওয়া যায় নাকি আপনি নিজের গোসারি থেকে 
ইউনিভার্সিটি কখন আপনাকে হলের হলের মতো খাবার প্রোভাইড করে শুধু হচ্ছে আন্ডার গ্রেডেড যারা থাকে আর কি স্পেশালি মানে যারা ব্যাচেলার ডিগ্রি করতে আসে আপনি ভেজিটেরিয়ান বলে অবশ্যই এখানে আপনি যে কোনো কনফারেন্সে যান আপনি যে কোনো প্রোগ্রামে যান এখানে অপশন থাকে এখানে তো আপনার মানে একটা দাওয়াত যেটা আমরা এখন গুগলের মাধ্যমে ইনভাইটেশন আসে আর কি বেসিক্যালি তো আপনি হচ্ছে ওখানে ওখানে অপশন থাকে যে আপনি কি মিট না ভেজিটেরিয়ান অথবা হালাল যাদের অপশন থাকে আপনি আপনি ওখানে ভেজিটেরিয়ানটা সিলেক্ট করে দিলেন এটা এখানে কোনো ইস্যু না আর কি এখানে অনেকেই আছে ভেজিটেরিয়ান সো এটা খুব খুব ভালো কোয়েশ্চেন এবং এটা আপনি খুব ইজিলি এখানে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা হবে না আর আসলে এরপর পর শেখ বোরহানউদ্দিন স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার হ্যাঁ যে প্রশ্ন করবে সে শুধু আমার অবস্থায় থাকবে আর বাকি সবাই মিউট থাকবে স্যার আমার প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে যে আমরা এখন বিএসসি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে করতেছি আমাদেরকে সেই ডিপার্টমেন্ট অনুসারে আবেদন করতে হবে নাকি যে কোনো কিছুতে করা যাবে মানে টেক্সটাইল रिलेटेड যেমন এখানে মানে <laughs> সব <laughs> 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 এবং হচ্ছে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফাইলটা এটা হার্ড কপি করে দেয়া লাগে আপনার ওইখানে হচ্ছে আপনার একটা প্যাকেজ থাকে অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট আপনার মোটিভেশন লেটার আপনার হচ্ছে যদি কোনো স্টেটমেন্ট থাকে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাকে লিখে আমার সময়ে হচ্ছে আমি আসলে এমবেসিতে সাবমিট করেছি তো এমবেসির মানে মিনিস্ট্রির সাথে মিনিস্ট্রি এমবেসি সহ তারা হচ্ছে আপনার এই অ্যাপ্লিকেশনটা তারা হচ্ছে আপনার তারা যাচাই বাছাই করে যদি মনে করে যে আপনি ওয়েল এনাফ মানে কম্পিটেন্ট একজন গুড ক্যান্ডিডেট আপনাকে তারা কল করবে তখন আমার ভাইবাটা হয়েছিল হচ্ছে কোরিয়ান এম্বেসিতে এম্বেসিতে ভাইবা যখন হয় তারা হচ্ছে আপনাকে যদি ভাইবা যখন ওখানে আরো অনেক ক্যান্ডিডেট থাকবে ডেফিনেটলি প্রায় আপনার হচ্ছে দেখা যাচ্ছে তারা প্রতি বছর ছয় জন নেয় এখনো পর্যন্ত ছয় জনই নেয় তারা তার মধ্যে দুইটা পিএইচডি থাকে আর হচ্ছে চারটা মাস্টার্স থাকে এবং এটা ভ্যারি করতে পারে কিন্তু তারা হচ্ছে মানে ছয় জনের মধ্যে থাকে কারণ কোরিয়ান গভর্নমেন্টের বাংলাদেশের সাথে যে কোটাটা আছে ওটা হচ্ছে ছয়টা কোটা এবং তারা হচ্ছে আপনাকে মিনিস্ট্রির মাধ্যমে হচ্ছে আপনাকে জানাবে আর কি এবং এর এটার একটা ডিটেলস ইয়া হচ্ছে আপনার এক বছর কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হয় এখানে গিয়ে আপনি যদি সেটা আগে করে ফেলতে পারেন দেন এটা আপনার জন্য খুবই একটা প্লাস পয়েন্ট আর কি তো এটাই হচ্ছে প্রসিজিওর আপনাকে মিনিস্ট্রি আপনি কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ বাংলাদেশ লিখে সার্চ করলে আপনি একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন জাস্ট ওই লিঙ্কে গিয়ে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ থাকবে ওই প্যাকেজটা আপনি ডাউনলোড করে দেখতে পারেন আর কি যে কি কি আপনার ডকুমেন্টস চাইছে আর কি এটাই আশা করি পয়সানি উত্তর আমি বলবো যে আপনার খুবই ভালো হবে আর কি তাহলে হচ্ছে আপনি আর 
डिसिप्लिन छो गवर्नमेंट स्कलारशिप ग्रेत्र शुद्धम लो सी जिपी एर कारण अनेक कि स्कलारशिप स्कलारशिपारशिप <laughs> 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 क्षेत्र क्षेत्र सरसिटी मन कर जार्मानी 
যাই ক্রেডিট ট্রান্সফার করে আমাদের বুটেক্সে তারা প্রথম বছরটা কমপ্লিট করে এবং বাকি তিনটা বছর তারা জার্মানির দুইটা ইউনিভার্সিটিতে কমপ্লিট করবে আর কি তো এটা শুধু ওই সময়ের একটা জিআইএস এর একটা প্রজেক্ট ছিল মেবি এর আন্ডারে আর কি তো এটার জন্য আর বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির কারণে আসলে এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় সবই এখন স্টপ তো এক্ষেত্রে একটু ওয়েট করতে হবে যে পরবর্তীতে আসলে ওপেনিংটা কবে হয় আর কি এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি সরাসরি আহ বুটেক্স এর রেজিস্টার সেকশনে যোগাযোগ করতে পারেন ওরা এক্ষেত্রে আপডেটেড তথ্যটা দিতে পারবে আমার কাছে এই আপডেটের তথ্য নেই তবে আমি জানি যে আমাদের এমইউ আছে ওখানে একটা ইউনিভার্সিটিতে এবং আমার জানা মতে জার্মানিতেও কিছু স্টুডেন্ট ক্রেডিট ট্রান্সফার করে যাচ্ছে আর কি আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে জার্মানিতে স্যার যতটুকু শুনলাম যে ফুল ফ্রি স্কলারশিপ নিয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ ফুল ফ্রি টিউশন ফ্রি তার আর দেন হচ্ছে ওইটার জন্য আমাদের 2 ইয়ার্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিয়েন্স থাকা দরকার এটা স্যার কতটুকু সত্য হ্যাঁ এটা ড্যাড এর জন্য যদি আপনি ড্যাড স্কলারশিপে যেতে চান আপনার দুই বছর এটা ম্যান্ডেটরি এটা আমিও আপনার আমার প্রেজেন্টেশন আমি লিখে দিয়েছি এখানে আপনার অবশ্যই লাগে আর কি দুই বছর এক্সপেরিয়েন্স থাকে আপনি যদি ড্যাড স্কলারশিপে যেতে চান এছাড়া হচ্ছে আপনি আহ অন্যভাবেও যেতে পারেন টিউশন ওয়েব ছাড়া টিউশন ওয়েব নিয়ে আপনি ওই ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে যোগাযোগ করেও যেতে পারেন কিন্তু আপনি যদি ড্যাড স্কলারশিপের মাধ্যমে যেতে চান আপনার হচ্ছে সেক্ষেত্রে আচ্ছা এখন এখন হচ্ছে প্রশ্ন করবে সাব্বির জি আমি সাব্বির বলছিলাম আমার প্রথম প্রশ্ন মানে ইউরোপের দেশ মালটা এই মালটাতে আমাদের মানে টেক্সটাইল এর জন্য কেমন মানে সুযোগ আছে কিনা ছিল সেক্ষেত্রে মানে যদি আপনার টপিক ওই রিলেটেড হয় আপনি যে কোনো কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে পারেন এর মানে না যে ইউনিভার্সিটি আপনার এডুকেশন আছে আর কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ওদের ওয়েবসাইটে যাওয়া বা ওদের ওদের হচ্ছে ওদের ওয়েবসাইটগুলো বা ওদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসিজিওরগুলো দেখাটাই আমি বলবো যে সবথেকে যুক্তি যুক্ত আর কি আচ্ছা এখন আমাদের এই আমাদের এই আমাদের কলেজের সম্মানিত ফরমেন জনাব জয়েল জয়েল সরকার স্যার একটা প্রশ্ন করবেন আমার একটা কোশ্চেন ছিল যেহেতু আমরা জব করি আমাদের এম এস সি অনেক লেট হয়ে গেছে প্রায় দুই হাজার ষোলো তে বের হয়েছি বিশাল একটা গেট এখন আমি কিছুদিন পূর্বে দেখলাম আমার দুইজন ছোট ভাই জোয়ের থেকে তারা সরাসরি পিএইচডি তে গেছে একজন গেছে টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি আর একজন হচ্ছে আরকানসাস ইউনিভার্সিটি তা আসলে অ্যাকচুয়ালি সরাসরি পিএইচডি করা কি যাবে আর সরাসরি যদি পিএইচডি করা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানে বাংলাদেশে এটা কতটুকু 
মানে গ্রান্টেড হবে যে কতটুকু অ্যাকসেপ্ট করবে যেহেতু আমরা মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে চাকরি করতেছি আমাদের মন্ত্রণালয় কতটুকু এটা অ্যাকসেপ্ট করবে বের হই বা দু হাজার তেরোর প্রথম দিকে তো আমি পিএইচডি করতে আসি দুই হাজার উনিশে আর আমার স্টুডেন্ট আমার ক্লাস স্টুডেন্ট আমার সাথেই একই বেচে একই সাবজেক্টে আমরা পিএইচডি করতেছি আমরা দুজনই একই ক্লাসের ছাত্র সে সরাসরি আন্ডার গেট থেকে পিএইচডি করতে আসছে তো তার মানে ব্যাচেলার থেকে সরাসরি পিএইচডি করা যায় এটা কোনো সমস্যা না এবং সেই ক্ষেত্রে আমি যতটুকু জানি যেমন মনে করেন আপনি এখানে যখন সরাসরি পিএইচডি করতে আসছেন যেমন আমি এখানে নর্থ কার্ন স্টেট ইউনিভার্সিটি আমি যখন পিএইচডি করতেছি আমার কিছু ক্রেডিট বা কিছু সাবজেক্ট আমার শেষ করার পরে আমি এখানে কিন্তু মাস্টার্স ডিগ্রিটা নিতে পারবো আমি জানি যে সেখানে মাস্টার্স ডিগ্রিটা একটা আলাদা ডিগ্রি হিসেবে ধরবে এবং পিএইচডি ডিগ্রিটা আলাদা ডিগ্রি হিসেবে ধরবে তো আপনি যদি সরাসরি আন্ডার গ্রেড থেকে সরাসরি পিএইচডি করতে আসেন ইউএস ইউনিভার্সিটি গুলোতে আপনার এই সুযোগ আছে আপনি ওর পিএইচডি করার অবস্থায় আপনি মাস্টার্স ডিগ্রিও নিতে পারবেন কিছু কোর্স বা কিছু সাবজেক্ট কমপ্লিট করে এবং ফাইনালি হচ্ছে আপনি আপনার পিএইচডি টাও নিতে পারবেন আর কি কিন্তু মিনিস্ট্রি আপনাকে এটা কিভাবে ইভালুয়েট করবে সেটা আমি আসলে জানি না সেটা কিভাবে হবে মাস্টার্স একটা পিএইচডি একটা হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা সার্টিফিকেট দিবে আচ্ছা মানে আপনি এটা পরবর্তীতে মিনিস্ট্রি দেবে শো করতে পারেন যে আপনার তাড়াতাড়ি <laughs> আমার আমি দেখছি যে অন্যান্য দেশে এটা পসিবল আর কি কানাডা অস্ট্রেলিয়া বা ইউরোপে এটা খুবই পসিবল আর কি আপনি নিজের সেলফ ফান্ডে করতে পারেন মাস্টার্স বা পিএইচডি সমস্যা নাই পিএইচডি নর্মালি হচ্ছে পিএইচডি ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি পে করে তাও দেখা যাচ্ছে যে আমরা পড়াশোনা করতে মানে তাও দেখা যাচ্ছে যে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের কাজ পড়াশোনা করা তাও পড়াশোনা করাটা সম্ভব হয়ে উঠে না আরকি বা ঠিক মতো স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় না সেক্ষেত্রে একটা অন্য দেশ অন্য জায়গা এখানে আপনি এটা করে সম্ভব অনেকেই করে অস্ট্রেলিয়াতে করে আমি জানি জার্মানিতে করে সেক্ষেত্রে আমি আমার এক ফ্রেন্ড আছে ওর দেখা যাচ্ছে এক সেমিস্টার কাজ করে টাকা জমে পরের সেমিস্টারে পড়াশোনা করে এরকম করে করে আর কি কিন্তু এটা আসলে আমার মনে খুবই ডিফিকাল্ট আর কি এই ছোট বয়সে অত স্ট্রাগল করার বা অত কঠিন চিন্তা ভাবনা করার দরকার নাই আমি বলবো যে আপনারা সহজ ভাবে চিন্তা করেন কিভাবে একটা ফুল স্কলারশিপ নিয়ে আসা যায় এবং এটা খুবই পসিবল আর কি আসাটা আর কি যদি আপনার খুব এখন আমি জানি না আপনি কোন ইয়ারে আপনি যদি আপনার সিজিপিএ টা ভালো করেন বা এখন থেকে যদি আপনি আর্টস বা জিআরি প্রস্তুতি নেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি অবশ্যই ফুল স্কলারশিপে আসতে পারবেন আর কি 
এবং আমি আশা করি আপনারা আসতে পারবেন তো অত কঠিন চিন্তা ভাবনা করার দরকার নাই আমি বলবো খুব মানে কিভাবে ভালো মানে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে আসতে পারবেন এই চিন্তাই করেন আর কি এই এটাই আপনার মূল টার্গেট হওয়া উচিত এখন সোহাগ মিয়া প্রশ্ন করবে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম স্যার আমার প্রথম কোশ্চেন আছে স্যার ওই প্রফেসরের সাথে যোগাযোগ কেন্দ্রে যেমন স্যার আমি যে টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটির এই সাবজেক্ট স্যার যে ফাইবার এন্ড বায়োপলিমার হুম হুম সাবজেক্ট এর স্যার আমি ওই ওয়েবসাইটটা ভিজিট করেছিলাম এখন স্যার আমি যদি ওয়েবসাইট ওইখানে কি স্যার আমি ওই এই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর কি ক্যাম্পে যাব কিনা স্যার আর যদি পাই তোমার পরে স্যার এর রিসার্চ এরিয়াটা কি রিসার্চ ফিল্ডটা কি এটা কি কিভাবে বুঝবো আমি বুঝি নাই আপনার শেষের দিকের অংশটুকু আমি বুঝি নাই এটা হচ্ছে যে ওই স্যার আমি ওই প্রফেসরের রিসার্চ গুলো কিভাবে খুঁজে পাবে ও আচ্ছা আপনি হচ্ছে যখনই ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যাবেন ওই প্রফেসরের নামে ক্লিক করলেই হচ্ছে ওর পুরো প্রোফাইলটা শো হবে আর কি অথবা ওই প্রফেসরের নাম দিয়ে আপনি যদি গুগল স্কলার বলে একটা কথা আছে গুগল গুগল সার্চ ইঞ্জিন তো গুগলই আর গুগল স্কলার বলে একটা কথা আছে আপনি যদি প্রফেসরের নামটা কপি করে গুগল স্কলারে পেস্ট করেন ওই প্রফেসরের যা পেপার আছে যে রিসার্চ এরিয়াতে সে রিসার্চ করে সবগুলো দেখা যায় আর কি তার গুগল স্কলার প্রোফাইল মানে তার যে রিসার্চের যে প্রোফাইলটা এটা খুব সুন্দর ভাবে দেখা যায় তো আপনি এটা ইজিলি সেখান থেকে আপনি জানতে পারবেন যে প্রফেসর কি কি বিষয়ে রিসার্চ করে এখন এভাবে <laughs> আপনি পেয়ে যাবেন যে কোন প্রফেসর ওগুলো নিয়ে কাজ করে স্পেশালি মানে স্পেশালি পেপার গুলা স্টুডেন্টরাই লিখে কিন্তু আপনি শেষের দিকে নামটা বেসিক্যালি প্রফেসরই থাকে মানে করসপন্ডিং অথবা বলে আর কি তো আপনি হচ্ছে ওই যে কোনো পেপার যখন আপনি ডাউনলোড করবেন মানে রিসার্চ পেপার আপনি যখন ডাউনলোড করবেন তো আপনি ওখানে ওই নামগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে ওই প্রফেসর আসলে এই টপিকস নিয়ে রিসার্চ করে কিনা আর কি এটা খুব পাওয়া খুব ইজি আর কি আচ্ছা জীবন কুমার মহন্ত বলো আর একটা কোশ্চেন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বলেন স্যার গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা কি স্যার পিএইচডি ডিগ্রি কিনা স্যার আর এটা কি বিষয়টা কি কাজ করি জন্য আপনাকে যদি মাস্টার্স এর জন্য তারা জিআর মাস্টার্স ডিগ্রি হবে আপনি যদি পিএইচডি করতে গিয়ে জিআর পান তাহলে হচ্ছে আপনার পিএইচডি হবে অবশ্যই করতে পারবেন 
তদারকি করবেন তার ল্যাব ক্লাস গুলা নিতে হবে তার মানে খাতা গুলা চেক করে দিবেন তো এটা হচ্ছে আপনার এখানে সার্ভাইভ করতে পারবেন এটা নিয়ে আর কি আর হচ্ছে আপনার নর্মালি আপনি যখন হবেন আপনার মানে টিউশনটা অটোমেটিক ওয়েভ হয়ে যাবে আর কি তখনই ঠিকঠাক মতো কোর্স গুলা পাস করতে পারেন বা হচ্ছে আপনি যে কোর্স রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো যদি আপনি ফুলফিল করতে পারেন আর কি এটাই জীবন কুমার মহন্ত সংক্ষেপে প্রশ্ন গুলো জার্মানিতে যাওয়ার জন্য জার্মানিতে স্কলারশিপ হয় ঠিক আছে কিন্তু হচ্ছে ফান্ডিং এর যে ব্যাপারটা থাকে দশ বারো লাখ টাকা তো এটার কি কোন বিকল্প আছে আর ফুল স্কলারশিপ পালে কি ইউরোপের কোন কান্ট্রিতে মানে কি কি মানে আমাদের হচ্ছে থাকে আর কি সেগুলো একটু যদি বলতেন আর কি স্যার আমি মানে শুনছিলাম না তো স্যার এই জন্য আর কি ও আচ্ছা আপনি আমি আপনি আমার সাইডে দেখতে পারেন ওখানে ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে বলা আছে আর যদি ফুল স্কলারশিপ আপনার থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার টাকা দরকার নাই আর কি ডেড স্কলারশিপ যেটা ওটাতে হচ্ছে আপনি আপনি যদি মনে করেন আপনি ইউরোপের যদি আপনি ইংল্যান্ডের কথা বলেন বা আপনি যদি হচ্ছে বেলজিয়ামের কথা বলেন বা আপনি যেটা দেখাইছি সুইডেন সুইডেনের কথা বলেন ওখানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে ওই স্কলারশিপের মাধ্যমে আপনি যেতে পারেন আর কি আর স্কলারশিপের মাধ্যমে যেতে চান আপনি ইউরোপের যে কোনো দেশেও যেতে পারেন অথবা হচ্ছে আপনি সেলফ ফান্ডেও যেতে পারেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জার্মানি ছাড়াও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আপনি হচ্ছে অবশ্যই আপনি স্কলারশিপ নিয়ে যেতে পারেন আর কি এটাতে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে যেতে চান কোন সাবজেক্ট পড়তে চান ওই সাবজেক্ট গুলাই হচ্ছে আপনাকে দেখতে হবে আর কি যেমন ইরাসমাস মুন্ডাস যেটা আমি একটু মানে দেখাইছিলাম ইরাসমাস মুন্ডাস এর আন্ডারে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন দেশে যেতে পারেন ইউরোপের ইরাসমাস শুধুমাত্র ইউরোপের জন্য ওটা মাস্টার্স ডিগ্রিও তারা আপনার হচ্ছে অফার করে এবং পিএইচডি ডিগ্রিও অফার করে আর কি তো ওই ওই মানে স্কলারশিপ নিয়ে আপনি হচ্ছে ইউরোপের যে কোনো দেশে হচ্ছে আর প্রোগ্রামটা খুবই সুন্দর প্রোগ্রামটা খুবই সুন্দর এই জন্য বলতেছি আপনি চার সেমিস্টার আপনি চারটা দেশে করবেন আপনি বেলজিয়াম এক সেমিস্টার করবেন জার্মানিতে এক সেমিস্টার করবেন আপনি অস্ট্রিয়াতে এক সেমিস্টার করবেন মানে এটা খুবই সুন্দর একটা স্কলারশিপ আর কি আপনি যদি ইউরোপের দিকে খুব বেশি খুব বেশি ইন্টারেস্টেড হন আপনি <laughs> 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 
as a p oi program e ekta option men mention korchilen mane criteria bhitore ota hocche valid and complete proof of work and leadership experience eta jodi ektu bujhe bol okay bole ki ekshathe korbo सार्टिफिकेट क्वेश्चन मास्टर्सिडी रेडी करते हैं रिसार्चिटी कारण इंडस्ट्री <laughs> खुब बेट कैरि कर खुबी लंग टर्म 
उचित कखनेट कर मैं बेसिक जिन खुबी खुबी बोलो स्ट्रंग बैकग्राउंड थका दरकार स्पेशल फायबार हम फायबार रिलेटेड जिसगल विशेषकर टेक्सटाइल र मेटेरियल सबजेक्ट छो जिसमें क्राइटेरिया विभिन्न बेसि फोकस्ड होते मैंने 
সত্তর আশি জন স্টুডেন্ট এর সামনে কথা বলতেছি নিজেকে তো নিজেকে আসলে ওভাবে প্রিপেয়ার করা কিভাবে আমি খুব ভালো একটা লেকচার ডেলিভারি দিতে পারবো বা কিভাবে আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারবো আমার লেকচার উপর দেখা আমি লেকচার দিচ্ছি অনেকে শুনছে না বা কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না তো এগুলা মানে পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের স্কিল গুলা ডেভেলপ করা প্রেজেন্টেশন স্কিল তারপর হচ্ছে আপনার একাডেমিক স্কিল রিসার্চ স্কিল এই জিনিসগুলা আসলে আমি বলবো যে ইউনিভার্সিটি টিচারদের থাকা উচিত আর কি আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভিডিও দেখতাম বিভিন্ন ইউটিউবার কে ফলো করতাম স্যার তারা ম্যাক্সিমাম টাইম একটা কথা বলতো স্যার তোমরা দেশের বাইরে যেতে গেলে এখনই এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস এর উপরে জোর দাও এই একটা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসটা তোমাকে স্কলারশিপ পাইতে হেল্প করবে স্যার আমার এখন প্রশ্ন হলো স্যার কি ধরনের এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস করলে স্যার সেইগুলো আমাদের স্কলারশিপের জন্য ফিউচারে হেল্প করতে পারে এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস বলতে আসলে কি বুঝাছেন আমি জানি না এক্সট্রা কারিকুলাম স্কলারশিপ বলতে কি মানে আমি পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা করতে পারি না এটা হচ্ছে আপনার একটা হতে পারে আর কি কিন্তু আমি আমার ক্ষেত্রে আসলে এই ধরনের কিছুই বলবো না এক্সট্রা কারিকুলার বলতে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন রিসার্চ ওয়ার্কশপ করতে পারেন বিভিন্ন সেমিনার করতে পারেন এগুলো আপনার এক্সট্রা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত এবং অনলাইনে অনেক ট্রেনিং যেমন আপনি রিসার্চ মেথোডোলজির উপর আপনি তিন ঘন্টার একটা ট্রেনিং করে নিলেন এটা হচ্ছে আপনার একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বা আপনি হচ্ছে কিভাবে একটা পেপার লিখতে হয় এটার একটা আপনি ট্রেনিং করে নিলেন অনলাইনে বা আপনি লিঙ্ক ডিনে দেখা যাচ্ছে একটা এক্সেল এর উপর একটা ট্রেনিং করে নিলেন কিভাবে এক্সেল দিয়ে একটা গ্রাফ প্রেজেন্ট করা যায় তো বেসিক এক্সেল এর উপর একটা জিনিস শিখতে পারেন এগুলো এক্সট্রা কারিকুলার হিসেবে ধরতে পারে আর কি মানে এটা তো সরাসরি আপনার একাডেমি এরপর আক্রমণ বলো এক্সট্রা বিভিন্ন রকম স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ বিভিন্ন রকম সমাজ সেবামূলক যে সংস্থাগুলো থাকে স্যার ওদের মাধ্যমে ওদের সাথে কাজ করলে এগুলোকে এক্সট্রা কারিকুলার অবশ্যই 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 যেমন ব্ল্যাক হ্যাঁ হ্যাঁ আমি 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 কাজ করতাম আমি ডেফিনেটলি কাজ করতাম এগুলা আমি বাঁধনের সাথে সংযুক্ত ছিলাম খুব ভালো একটা পোস্টে ছিলাম ফাইনালি তো আমি বলবো যে অবশ্যই মানে এগুলো আপনার একটা ক্রাইটেরিয়া হতে পারে এর মাধ্যমে যে এমন না যে আপনাকে এর কারণে স্কলারশিপ দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে আপনার প্রোফাইল ভারী করলো এগুলা কিন্তু আপনার মূল হচ্ছে আপনার রিসার্চ একাডেমিক বা বেনিফিট হতে পারে বা এটা ডেফিনেটলি আপনার প্রোফাইল থেকে ভারী করবে কিন্তু এর মানে এনার্জি এটার কারণে হচ্ছে আপনি স্কলারশিপ হয়ে যাবে আর কি ধরনের আসলে ক্রাইটেরিয়াটা নাই মানে এভাবে চিন্তা করা উচিত না আর কি আমাদের যেমন একশো যারা ছিলেন তারাও আরো অনেক কম পড়ে আসছেন তো এটা ক্রেডিট কত পড়ছে এটা দেখার বিষয় না এটা হচ্ছে আমি কি কি সাবজেক্ট আমি কমপ্লিট করতেছি বা কি কি এরিয়া আমি যেমন দেখা যাচ্ছে আমাদের সময় আমরা ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান টু দুইটা আলাদা ভাবে পড়ছি কিন্তু আমাদের সিনিয়ররা দেখা যাচ্ছে ওটা একটা ক্রেডিট মানে একটা সাবজেক্টে করছে তিন ক্রেডিট ছিল সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি ছয় ক্রেডিট তো এটা আসলে কোনো বিষয় না আর কি যে ক্রেডিট আর আমি বলছি বুটেক্স এর কারিকুলামটা মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস বা ওয়ার্ল্ড ক্লাস এই জন্য বলতেছি মানে এটার ক্রেডিট বা ক্রেডিট সংখ্যা স্পেশালি মাস্টার্স এ এবং বিএসসি তে এবং এটা পৃথিবীর যে কোনো দেশে এটা একসেপ্টেবল আর কি সো এটা কোনো প্রবলেম নাই যে আর একটা ইউনিভার্সিটি আপনার থেকে বেশি ক্রেডিট করলো তাদের চান্স বেশি এটার কোনো কোনো ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই এটা নিয়ে আর কি আচ্ছা আকরামুল ইসলাম বলো হ্যাঁ আরেকটা জিনিস ছিল স্যার হ্যাঁ বল ডিপ্লোমা বিএসসি তো স্যার আমরা দুই ভাবে করি স্যার একটা ইন্টার পাস করে আরেকটা স্যার ডিপ্লোমা করি স্যার ম্যাক্সিমাম সবাই স্যার ইন্টার পাস করে করে স্যার কিন্তু আমরা তো ডিপ্লোমা করছি ডিপ্লোমা টেক্সটাইলে পড়ে চার বছর পড়াশোনা করছি স্যার এখন কি স্যার এই যে ডিপ্লোমা আমরা চার বছর পড়াশোনা করলাম এটার জন্য কি আলাদা কোনো বেনিফিট পেতে পারে অন্যদের তুলনায় 
रिप्रेजेंट कर प्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट फायबारे गवेषणा परीक्षा मन कर समय 
এখন বারোটা নয় বাজে বাংলাদেশে কিন্তু ওনারও এখানে রাত এখন একটা নয় বাজে এই যে রাত জেগে আমাদের সময় দিয়েছেন শুধুমাত্র আমাদের সম্পর্কের খাতিরে আমি অনুরোধ করেছি আমার বন্ধু মানুষ আমরা একই হলে ছিলাম হলে একই রুমে ছিলাম তো সেই সুবাদে আমরা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আমাদের এই ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এই সেমিনার আয়োজন করেছি তো যাই হোক আমি আশা করি এই ছাত্র ছাত্রীরা এখান থেকে যদি কয়েকজন ছাত্র যদি উপকৃত হয়ে বিদেশ যেতে পারে তাহলে এই সেমিনারটা সার্থক হবে এবং আমি সেই সাথে এখানে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদেরও আহ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তো আমাদের কবির হোসেন স্যার সভাপতি মহোদয় মনে হয় আমাদের এখানে আছেন স্যার যদি থাকেন তাহলে সর্বশেষ বক্তব্যের মাধ্যমে এই ওয়েবিনার তার সমাপ্তির অনুরোধ করব জি আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আমাদের কি নোট স্পিকার ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল আবিদিন স্যার বিশেষ করে আমার প্রিন্সিপাল মহোদয় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তারই থাকার কথা স্যার ব্যস্তার মাঝে আসতে পারেন নাই স্যারের পক্ষ থেকে আমি আমাদের স্পিকার কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যারের অনেক সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এত ব্যস্ততার মাঝেও আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমি আর দীর্ঘায়িত করব না পরিশেষে আমি সাদের এবং আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন সকলে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের জন্য আহ এখানে অনলাইন প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমার জন্য দোয়া করবেন অবশ্যই আর যে কোনো